సో ఈ లుక్ నుంచి ఇంకొక లుక్ కి మారడానికి నాకు జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ పట్టింది ఎందుకంటున్నాను అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీరు చూసుంటారు నేను అంత అంతకు ముందు లాగా ఆ మీరు కోరుకునే వైష్ణవి లాగా రెడీ అవ్వడం లేకపోతే లుక్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ రీసెంట్ ఫ్యూ బ్యాక్ వీడియోస్ దగ్గర నుంచి చూసుంటే మీకు నా మేక్ ఓవర్స్ లేకపోతే లుక్స్ నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను బట్ చిన్నది ఫస్ట్ అన్ని చెప్పడం కంటే ముందు ఈ నా మేక్ ఓవర్ లుక్ ఎలా ఉంది చెప్పండి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఈ లుక్ యాక్చువల్లీ సో ఐ ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అని నాకైతే చాలా నచ్చింది అందుకే మీతో షేర్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ లుక్కి నేను ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాను అనడానికి చాలా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ నా లుక్ ఎలా ఉందో ఓవరాల్గా చూసేయండి లుక్ బాగుంది కదా ఐఆమ్ ఎంజాయింగ్ సీరియస్లీ నాకు పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేసింది బట్ నేను అంతకుముందు డ్యూ టు సమ్ మీకు తెలుసు కదా ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్స్లో నాకు ఓపిక లేక నేను ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లైక్ లేకపోతే మేక్ ఓవర్స్ లుక్ వైజ్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాను బట్ ఈ మధ్య ఒక పాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి అనుకుంటున్నా ఓపిక చేసుకొని మరి లేదు నేను ఇలా ఉండకూడదు నేను నా నాలాగా నేను ఉండాలి మీరు కోరుకునే వైష్ణవి ఇలాగే ఉండాలని చెప్పి రెడీ అవ్వడం మొదలు పెట్టాను బట్ కొన్నిసార్లు నాకు అవుట్ఫిట్స్ పైన నాకు కొంచెం డిస్టర్బింగ్ ఏమనిపించింది అంటే అనుకోకుండా అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హెయిర్ కలరింగ్ చేయించుకున్నాను మీకు గుర్తుంది కదా బట్ అది నేను అనుకున్నది ఒక కలర్ వాళ్ళు ఒక కలర్ షేడ్ ఇచ్చారు అండ్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడ పార్లర్కి వెళ్ళి కలర్ చేయించుకున్నందుకు ఎక్స్పెన్సివ్ అయింది అండ్ వాళ్ళు బ్లీచ్ యూజ్ చేశారు గైజ్ నాకు కావాల్సిన కలర్ రాకపోవడం పక్కన పెడితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్లీచ్ యూజ్ చేశారు దానివల్ల హెయిర్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయి రఫ్ అయిపోయి హెయిర్ ఫాల్ చాలా దారుణంగా ఉంది అండ్ అన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా ఆ కలర్ నాకు సెట్ అవ్వట్లేదు సో నాకు అనిపించింది ఫస్ట్ అసలు ఇది కాదు నేను నేను ఇది కాదు నేను నాలా రావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం స్పెషల్గా కొంచెం బాగుండాలి అని అనుకున్నాను సో దానికోసం నేను ఇంట్లోనే ఈసారి పార్లర్కి వెళ్ళకూడదు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు హెయిర్ని డ్యామేజ్ చేయకూడదు అని ఇంట్లోనే హోమ్ హోమ్ రెమెడీస్ అంటాం కదా అలాగే నేను ఈసారి నా హెయిర్ కలర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నాను మీకు తెలుసు కదా నా హెయిర్ మొన్న దాకా ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసేయండి అలా ఉన్న నేను ఇలా అందంగా రెడీ అయిపోయాను విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ సో గైస్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంత అద్భుతంగా అంటే ఆల్సో ఇంకొక విషయం చెప్పాలి హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది కీపింగ్ సైడ్ నాకు ఎంత ఫ్రీగా ఎంత మాయిస్డ్గా ఉంటుంది తెలుసా హెయిర్ నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఫ్రీ ఉంది అండ్ సి సి అస్సలు మొన్నటి దాకా ఫుల్ చిక్కు 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 ఉండేది ఎందుకంటే డ్రై ఉండేది కాబట్టి ఇప్పుడు నరిష్డ్గా మాయిశ్చర్గా చాలా బాగుంది హెయిర్ వీటన్నిటికి రీజన్ ఏంటి అంటే నేను హోమ్ రెమెడీ అని చెప్పాను కదా ఇంట్లో నేను నేను సేఫ్గా మన గార్నియా కలర్ న్యాచురల్స్ వల్ల హెయిర్ కలర్ యూస్ చేశాను ఇది చాలా 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 ఈజీ గైస్ అండ్ ఇంకొకటి నేను చెప్తున్నాను కదా కలరింగ్ కోసం పార్లర్కి వెళ్ళడానికి మన ఇంట్లో చేసుకోవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అండ్ ప్రికాషన్స్ వైజ్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బయటకు వెళ్తే వాళ్ళు మనకు తెలియని ఇష్టం వచ్చిన కెమికల్స్ యూస్ చేస్తారు బట్ మన గాన్యో కలర్ న్యాచురల్స్లో నో అమోనియా అమోనియా అనేది మన హెయిర్కి చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది దీంట్లో మనం నో అమోనియా ఉంది కాబట్టి ఇంట్లోనే తెలిసి సేఫ్గా హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు సో ఇంకొక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే కలర్ నేను లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ ఒకసారి మిస్టేక్ చేశాను బట్ ఈసారి నేను మిస్టేక్ చేయదలుచుకోలేదు కానీ నేనేమంత ప్రొఫెషనల్ కాదే ఏ కలర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి దానికి నాకు నిజంగా గాన్యో కలర్ న్యాచురల్స్ వల్ల వర్చువల్ ట్రయాన్ టూల్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేసింది సో గైజ్ అది ఎలా యూజ్ చేయాలంటే కానీ వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి మన కలర్స్ షేడ్స్ ఉంటాయి కదా అది వర్చువల్గా ట్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నాకు నా హెయిర్ కలర్కి నా స్కిన్ టోన్కి ఏ కలర్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఏ ఏ కలర్ అయితే నాకు ఎలా లుక్ వస్తుంది అనేసి మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో బేసిక్గా మన ఇండియన్ స్కిన్ టోన్స్కి సెట్ అయ్యే అన్ని కలర్ షేడ్స్ గానీ కలర్ న్యాచురల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి దానివల్ల మనకి అంటే కొంచెం వెస్ట్రన్ లుక్ కావాలన్నప్పుడు ఇండియన్ కొంచెం ట్రెడిషనల్ లుక్ కావాలనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా ఈ షేడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి గానియా కలర్ న్యాచురల్స్లో దొరికేస్తాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రై చేసి ఏ షేడ్ ఎలా ఉంటుందో ఈజీగా వెబ్సైట్ త్రూ మనకి తెలిసిపోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కలర్ మనకి టెన్ వీక్స్ వరకు వితౌట్ ఎనీ ఫ్రిజీనెస్ చాలా స్మూత్ చాలా మాయిశ్చరైజ్డ్ నరిష్డ్గా టెన్ వీక్స్ వరకు
లిటరలీ మీకు చెప్పాలంటే పార్లర్కి వెళ్ళి వచ్చే కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది చూసారా ఆ కన్వీనియన్స్ డబ్బులతో ఇంట్లోనే కలర్ చేసేసుకోవచ్చు వాళ్ళ బిల్ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే అంత బడ్జెట్లో ఈజీగా హోమ్లోనే సేఫ్గా హ్యాకి కలర్ చేసుకోవచ్చు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న షేడ్ వచ్చేసి ఫైవ్ లైట్ బ్రౌన్ అనమాట ఇందులో మనకి డెవలప్ మిల్క్ కలర్ అండ్ క్రీమ్ అండ్ కండిషనర్ అండ్ గ్లోవ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ హెయిర్ కలరింగ్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ప్రాసెస్ అంతా నేను మీకు చెప్పేస్తాను బట్ బిఫోర్ దాట్ మనము ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందే ఒక ప్యాచ్ టెస్ట్ అనేది మనం ఇయర్ బ్యాక్ సైడ్ చేసుకోవాలి సో దానివల్ల ఎవరికైనా ఇరిటేషన్స్ లేకపోతే కొన్ని కెమికల్స్ పడవని అంటారు కదా వాళ్ళకి హ్యాపీగా కలర్ యూజ్ చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు హెయిర్ కట్ కూడా ప్లాన్ చేయాలి అనుకుంటుంటే హెయిర్ కట్ అనేది హెయిర్ కలరింగ్కి ముందే ప్రిఫర్ చేయండి సో దానివల్ల సో కలర్ ప్యాచెస్ లేకపోతే అన్ ఈవెన్ కలర్ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు నీట్గా లుక్ ప్రజెంటేషన్ బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొకటి గైస్ కలరింగ్ చేసే ముందు మన హెయిర్కి లేకపోతే ఇయర్స్కి ఉన్న మెటాలిక్ యాక్సెసరీస్ అన్ని తీసేయండి సో దానివల్ల మనకి ఇరిటేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవు సో ఈ కలరింగ్ చేసే ప్రాసెస్కి మనకి డై అయినా పర్వాలేదు అనే అవుట్ఫిట్స్ ప్రిఫర్ చేయండి లేదు ఓవర్ ది షోల్డర్ ఒక టవల్ ర్యాప్ చేసుకోండి అండ్ గ్లోవ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ ఈ కలర్ అండ్ క్రీమ్ అండ్ డెవలప్ మిల్క్ని వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో మిక్స్ చేసుకోండి అండ్ కాషన్ గైస్ మన స్కిన్ పైన ఎక్కడ కలర్ అవ్వకూడదు అని అంటే పెట్రోలం జలీని ముందు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ కన్సిస్టెన్సీ కోసం అప్లికేషన్ అప్పుడే ఈవెన్ గా అప్లై చేసుకోవాలి అది గుర్తుంచుకోండి సో నేను హెయిర్ మొత్తం కలర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సెక్షన్స్ వైజ్ నీట్ గా అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఈవెన్ గా అండ్ ఈ గార్నియర్ కలర్ న్యాచురల్స్ మనకి ఓన్లీ హెయిర్ కలరింగ్ కి మాత్రమే కాదు స్ట్రీక్స్ లాగా హైలైటింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంతే హెయిర్ కలరింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ అలాగే వదిలేసేయాలి హెయిర్ రింజింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్యాక్ లోనే ఉన్న కండిషనర్ ని మన హెయిర్ కి అప్లై చేసి వన్ టు టూ మినిట్స్ వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ జెంటిల్ గా రింజ్ ఆఫ్ చేసేయాలి అండ్ గైస్ కలర్ డిపాజిట్ కరెక్ట్ గా అవ్వడం కోసం అని ఒక టూ డేస్ అయితే షాంపూయింగ్ చేయడం మానేసేయండి ఒకవేళ మీది ఆయిలీ హెయిర్ అయితే మాత్రం డ్రై షాంపూని మాత్రం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో గైజ్ ఎలా ఉంది నా న్యూ లుక్ ఇప్పుడు నా హెయిర్ నిజంగా చాలా బౌన్సీగా నరెస్ట్గా వాల్యూమైజ్డ్గా చాలా ఈజీ గోయింగ్ లాగా చాలా 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 నచ్చింది నాకు సో ఇప్పుడు ఈ లుక్ ఎలా చెప్పిన రివ్యూస్ తీసుకున్నాము మా ఇంట్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవైలబుల్ ఉన్న మనుషులతో మాట్లాడి చూద్దాం మా నాన్న మహేష్ ఇద్దా ఇప్పుడే వచ్చారు యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఎవరు లేరండి మా వారు బయటకు వెళ్ళిపోయారు విజయ కోర్స్కి బయటకు వెళ్ళిపోయారు మిస్టర్ మహేష్ ఇది ఫస్ట్ పట్టుకో ఇప్పుడు ఈ లుక్ నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉందంట బాగుంది డ్రెస్ అంటే ఆ బాగుందిలో ఏమేమి అనిపించాయి నీకు అని అంటే వచ్చే డ్రెస్ బాగుంది హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది హెయిర్ స్టైల్ అంటే మొన్న ఏదో అన్నావు కదా ఏదో అంటే కొన్ని నేను చెప్పుకోలేను ఆ మాట అన్నాడు అది అన్నావు కదా ఈ రోజు ఏమన్నా చేంజ్ కనిపిస్తుందా ఆ కలర్ ఏదో చేంజ్ కనబడుతుంది ఎలా ఉంది ఖాళీగానే ఉన్నాము జుట్టు కలర్ చేంజ్ చేసావా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది కానీ నీకు బాగా సెట్ అయింది ఇది ఎప్పుడు మార్చుకు ముందుకన్నా ఇప్పుడు చాలా లుక్ బాగుంది హే ఏంటి హెయిర్ కలర్ చేసావా ఒకసారి హెయిర్ చూపించు ఓకే ఇది బాగుంది లేచు లాస్ట్ టైం దానికన్నా లాస్ట్ టైం నేను చెప్పాను గుర్తుందా అది బాగా థిక్ అయిపోయింది ఇది లైట్ గా అసలు వేసినట్టు కూడా తెలియట్లేదు ఇది కరెక్ట్ ఉంది బాగుందా ఇది బాగుంది ఇది ఇదైతే కరెక్ట్ ఉంది నిజంగా బాగుంది లాస్ట్ టైం హెవీ ఉంది ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది ఇది వేసినట్టు కూడా తెలియట్లేదు అది ఇందా నుంచి మా వాడు అయితే ఆల్రెడీ రివ్యూస్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు వాడు ఫేస్ చూస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో ఈ లుక్ నాతో పాటు మా వాళ్ళందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు 
సో గైస్ ఈ లుక్ మీకు కూడా కావాలి అనుకుంటున్నారా విత్ నో అమోనియా లైట్ అండ్ నరిష్డ్ హెయిర్ విత్ ఓన్లీ గానియర్ కలర్ న్యాచురల్స్ నేను యూస్ చేసిన షేడ్ వచ్చేసి నెంబర్ ఫైవ్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ ఇలా ఇంటెన్స్ పే ఆఫ్ అండ్ డార్క్ కలర్ షేడ్ ఇచ్చే గానియర్ కలర్ న్యాచురల్స్ మనకి టూ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో గైస్ బిగ్నర్స్కి ఎవరైతే హెయిర్ కలర్ ట్రై చేయాలని అనుకుంటున్నారో హ్యాపీగా సేఫ్గా గానియర్ కలర్ న్యాచురల్స్ యూస్ చేసేయచ్చు మీకు ఒకవేళ కావాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోండి అండ్ మీకు సెట్ అయ్యే షేడ్స్ని కూడా ట్రై చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం చాలా బాగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ లుక్ సీజన్ కదా ఇలా ఫ్లాన్ చేసేయచ్చు అనమాట విత్ యువర్ న్యూ లుక్ సో గైస్ దిస్ ఈజ్ మై హ్యాపీ స్టోరీ అండ్ ఐఆమ్ బ్యాక్ సీరియస్లీ నాకు నిజంగా నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నాకే నచ్చింది ఒకవేళ మీకు కూడా నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్